Isaya mlango ule wa 38 e, kitu cha somo leo kinasema matatizo yanapofululiza matatizo yanapofululiza em tumesoma mistari iko nimeshasomea mistari iko 22 kwenye mlango wa 38 wa kitabu cha Isaya ambacho kama mlango kumbuka kina milango jumla iko 66 kwa hiyo tunaenda kusogea em leo tumeona mistari iko 22 kwa hiyo nitarudi kusema kwa ujumla wa mambo watu wa Kristo tulio tuseme walio wengi labda labda tusiwemo sisi tulioko hapa wanaamini na labda sio kuamini au ndivyo wanavyofahamu kwamba vitabu kama Isaya vitabu kama Agano la Kale huko Ezekiel au wapi ni kama vitu tu vimepitwa pitwa na wakati anaweza akaenda kachomoa kamstari kamoja kanakomfurahisha na nini lakini sivyo neno la Mungu liko neno la Mungu liko hai lote kama hivyo sema mwanzo inafanya kazi uumbaji wa Mungu kwenye kitabu cha mwanzo kwenye mlango wa kwanza bado unafanyika hata leo E, kuna viumbe vingi bado vinaumbwa na vingine hata vinaendelea kuvumbuliwa labda Mungu anaviumba leo like, hata watoto wanazaliwa ni, ni uumbaji wa Mungu lakini hata kitabu kama cha Isaya mlango kama huwa 38 na miango mingine yote iko 66 eh, ni mambo yanayotufundisha na ndiyo sehemu nzuri kwa Mkristo kujifunza kuyaishi maisha yake ya kila siku e, sio rahisi utumie agano jipya kama agano jipya kwa sababu kwanza ni fupi pili ninakuwa ni kama maelekezo Eh, yesu afanye hivi Yesu afanye hivi lakini unapokuja kwenye vitabu kama vya agano la kale ukaangalia wacha Mungu kama Hezekia leo utaona maisha ya Hezekia kwa mfano eh, maisha ya, 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 ya mcha Mungu mmoja kama Hezekia kama Ayubu kama Daudi kama Musa kama Samuel eh, kama Selemani kwa wakati fulani alipokuwa mcha Mungu aliporoa Mungu alipokuwa juu yake ndio njia nzuri ya kujua namna kuenenda nenda kwenye kitabu kama cha Mithali, zile mithali ziko 31 moja. Mkristo mzuri husoma mithali moja kila siku. Eh, kama kwa, kila siku kwa siku 31 moja za miezi iliyo mingi, sawa sawa na mithali ziko 31 moja. Kuna hekima nyingi sana. Utakuta namna ya kujibu swala fulani, namna ya kujibu watu wa korofi, namna ya kutengeneza amani na wanadamu, namna ya kutengeneza amani na Mungu wako, namna ya kutengeneza amani na nafsi yako. Kila utakuta hivyo vitu vinatufundisha e eh, namna ya kuishi maisha yetu ya kila siku na hapo ndipo changamoto ya Ukristo ulipo changamoto ya Ukristo sio kuokoka kuokoka ni tukio moja tu ni kama mzazi ka, hivi kati ya kuzaa na kulea ipi ni kubwa kulea ningeogopa kama ungesema kuzaa kulea Mia, mzazi mzuri humlea mtoto mpaka baba na mama wanapoenda kabrini bado unakuwa unalea kutalea sawa sawa na ambavyo ulikuwa unamvalisha labda uh, papa asia mfanya nini hapana lakini kulea ni tukio endelevu ndio maisha yetu ya ukristo ya kila siku eh sasa utayapata wapi tutakutana changamoto leo tunaona kichwa cha somo kilichosema matatizo yanapofululiza wewe kwambie wakati wa matatizo utakuja wa Kristo leo wanataka kuambiwa habari za kwamba mambo yao yataenda vizuri ni amani ni amani ni kujidanganya kwa sababu ni sana na kusema kwamba unataka uishi mchana tu hakuna usiku hapana utakuwa na mchana utakuwa na usiku unapokuwa unatembea kuna sehemu utateremka mlima kuna sehemu utapanda mlima kuna wakati wa kuwa bondeni kuna wakati wa kuwa mlimani eh kwa hiyo lazima tujifunze eh kuitumia Biblia yetu Mungu hakutupa kitabu ili kusudi tu kikae mezani au kikae nyumbani kwetu au kiote vumbi na yafanye nini hapana ni kitabu cha kusoma kila siku kila wakati kanisani ni kila tunapokutana sisi tunakutana kila Alhamis na kila Jumapili eh lakini kila siku eh kwa hiyo tutaona sasa kipindi ambacho mtu anaweza kapitia cha majaribu eh matatizo yanapofuruliza eh unaweza kusema sasa ni matatizo gani matatizo yako mengi eh matatizo yako mengi na ngoja niseme na watu ambao bado ni vijana vijana unajua ukweli tu useme mapema mwa siku unapokuwa ndo umeamka asubuhi siku wa inakuwa imechangamka changamka unakuta yani vitu vingine vina lakini ikifika mchana labda unakuwa huna chakula labda unapata shida mbalimbali unajua kuta inafika jioni unaanza kuingiwa na mawazo eh ni tofauti na asubuhi unapo amka na amka ukiwa na nguvu na matumaini na nini vivyo hivyo ndivyo maisha ya wanadamu yalivyo Unapokuwa bado kijana kijana, unapokuwa bado na nguvu, vitu vingi vinaonekana ni vizuri na matatizo yanakuwa sio mengi kwa kweli. Lakini of course kuna wao kuna bao wanapata matatizo, kuna watoto wengine wanajilea, unakuta wazazi walishakufa. Na nini? Lakini sehemu kubwa ya ujanani na utotoni huwa ni kipindi kama 
saa za kuchipua mambo yanakuwa mepesi. Lakini kuna nyakati mtu umefika na umri wakati mpaka utu uzima mambo yanaongezeka katika mioyo yetu. Dana na nani ile? Eh ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tujifunze kuyajua haya na kuyapenda tu sio hatu mtu anaweza kaangalia atuhubiri somo kama hili akasema wako wanahubiri tu kwa sababu kuna Isaya mlango fulani basi hapana ni mambo ukisikiliza vizuri ni mambo yanayotufundisha kuyaishi maisha yetu siku kwa siku saa kwa saa mwaka kwa mwaka paka safari ya maisha tutakapokoma eh kwa hiyo sasa tutaona eh, kama tulivyosema ni labda nitoe mtasari kuhusu hii habari ya mlango wa 38 ni habari zile zile za mtu anaitwa Hezekia mfalme mwema miongoni mwa wafalme mwema wafalme wema kabisa wa Yuda wa ufalme wa kusini wa, wa, wa Yuda mi, wa mwisho mwisho e, wafalme wa mwanzo mwanzo kama akina Daudi e, Manase Seremani akina Rehobamu akina Bia e, akina mm, Asa walikuwa ni wafalme wema wengi wengi walifuata na fata lakini baadaye kama ambavyo dunia E, ilivyokuwa zamani watu wanavaa wanajifunika wana sasa hivi dunia inatembea uchi e, inafanya watu wana ushoga unaongelewa nenda kwenye simu nimetoka kidogo ngoja tueni kwenye ulimwengu wa sasa hivi nitarudi kwenye <laughs> saa 38 eh nenda kwenye simu nakuta kuna na program nyingine zinakuja taarifa nyingine eh si je fulani ameingilia fulani si je mtakutana na nini vitu vya matusi matusi uchafu 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 ndivyo sasa hivi shetani anavijaza kwenye macho kwenye masikio upende usipende maadam na miliki simu unakuta hivyo vitu vinakuja nenda kwenye mitandao ya kijamii unakuta tu mtu anarusha anakuunga kwenye group la obvio kabisa na ujinga na watu wepesi wanaingia huko eh mtu anakurusha ana, ana kuingiza umo sasa tunaona basi kwamba huyu mfalme um, Hezekia miongoni mwa wafalme wa mwisho mwisho ni kama mtu anayeishi nyakati hizi tunazoishi akisimama na Mungu akasimama katika kweli akasimama katika cha Mungu na utakatifu na kulitafuta neno la Mungu asubuhi mchana na usiku ni, ni kama kina Hezekia ni, ni, ni watu nadra sana sio wengi wana namna hii Eh, kwa hiyo nyakati za Ezekia ndizo ilivyokuwa. Nyuma yake alitokea mfalme mmoja tu ana hiyo mwema. Mmoja tu alikuwa anaitwa Josia. Baada ya hapo ilikuwa ni matatizo mpaka ile taifa lilipo haribika. Lilipo collapse. Lilipo anguka, likaenda utumwani, likateswa kwa muda mrefu miaka sabini eh. Kwa hiyo huyu mtu tuliona kwenye milango ya 36 na saba na huu wa 38 na hata wiki ijayo 39 ni, 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 ni milango minne kwenye kitabu cha Isaya inayohusu habari za huyu Ezekia eh na ni milango iko tofauti na sehemu nyingine tuseme ni kama sehemu ya katikati ya kitabu cha Isaya sehemu ya katikati sehemu ya kwanza ni sana hubili masomo mbalimbali maubini mbalimbali jua mataifa mbalimbali mpaka milango ya 35 eh milango ya 30 na 6 na 8 36 37 38 mpaka 36. Eh 37 38 39, 39, 39 miango minne ndo huyu mlango wa 40 na kuendea mpaka 66 ni, ni kama um, agano jipya ndani ya kitabu cha Isaya ambacho ni kama ka, ka Biblia kadogo. Kanaanza kuongea vitu vya nyakati za baadaye sana sana. Eh. Kwa hiyo tuliona habari za huyu Ezekia zinapatikana kwenye vitabu vingine vya kwenye Biblia. Sita yalejelea kwa sababu hii sura ni ndefu hivi yenyewe mistari 22. Eh, ukisoma kwenye kitabu cha nyakati mlango wa 29, 30. Eh, eh, 29, 30 utakuta matendo makuu ya Hezekia. Eh, matendo makuu ya Hezekia alivyofungua hekalu leo kwa limepigwa makomeo na nini akarudisha tena em eh, ibada zilizokuwa zimesimama eh, na wakaanza kufanya pasaka ni vitu ambavyo Mungu alikuwa ameviagiza sana ndio ilikuwa ni alama za kwamba watu wanatembea na Mungu wao akavirudisha akafanya vitu vikubwa sana akavunja vunja mabali miungu yote watu walikuwa naabudu miungu yani akarudisha taifa mtu mmoja eh kanisa moja linaweza kurudisha nchi taifa ukristo katika mstari nana na anaamini hivi huyu alikuwa ni mtu mmoja tu eh anajitakasa na takasa walio wengi. Sasa kwenye kitabu cha nyakati 29 na 30 sura hizo na nya, na wafalme wa pili mlango wa 18 hasa. E, tunaona hayo matendo yetu. Sasa pamoja na hayo yote huyu mcha Mungu Hezekia eh asiye na wakufananisha kwa wakati wake 
matatizo yanaanza kumwandama mlango wa 36 aliletewa taarifa 37 eh 37 eh 37 aliletewa aliletewa taarifa za ma, za, vit, za, mash, za vitisho vya mashambulizi kutoka kwa mfalme wa Ashuru. Huyo mfalme wa Ashuru ndio naye akasema ndio walikuwa kama Marekani wa dunia wakati huo. Eh, ndio ukiangalia historia na tukitaka kusoma kitabu kama cha Daniel tutakuja kuwaona hizo 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 falme hizo. Falme za Ashuru, falme za za, za Misri, za Falao E, baadaye akaja Nebukadnezar na nini wakapanda makina Konstantini mkuu na nini na nini hivyo utakuta kuona lakini e, lakini e, analet mlango wa 37 mcha Mungu mtumishi wa Mungu mtu mwema analetewa mashambulizi mlango wa 30 na vitu lazima mlango wa 36 tuwe ukweli eh mambo ya 30 sasa ilianzia habari yake 37 leo ndio tuko 38 eh kwa hiyo mambo ya 30 sasa ndio ilianza 37 wiki iliyopita tukaona pia mashambulizi yanaendelea ya pili eh ye mara ya kwanza walikuja wajumbe kutoka kwa mfalme wa Ashuru wa kutisha aliyekuwa na ameharibu mamlaka na falme zote na miungu yao yote akaiteka akaiteka dunia wakati ule sasa alikuwa anakwenda kwa huyu Hezekia mtumishi wa Mungu mcha Mungu mwenye taifa limpendezalo Mungu wakati huo eh japo ilikuwa limeanza kuharibika ila alikuwa amerudisha kwenye mstari emrudisha eh, maisha yako kwenye mstari mbele za Mungu eh rudisha ma, ma, maisha yako maisha ya, ma, ya wanao maisha ya familia yako ma, ma, maisha ya watu wengine eh kanisa hili tunafanya kazi hiyo tunarudisha watu kwenye mstari wanaoweza kusikia wasioweza kusikia tutanawa mikono eh Tunaona uh, kwenye mlango sasa wa, wa wiki iliyopita mlango wa 37 tunaona bado ana analetewa mbali na wale wajumbe waliokuja na vitisho analetewa barua ya vitisho anai anaifunu akipata shida tu tutaona na leo anakimbilia kwenye nyumba ya Mungu anaenda kwenye msaada mzuri leo hii mtu akipata shida kitu kwanza anasema natafuta mganga konki mganga mzuri eh ana anaitafutia wakati mwingine mitandaoni eh eh hivi unaweza kutafutaje msaada kwenye mitandao watu hata usio wajua biblia inatuambia tutafutie washauri lakini washauri wetu tuwe tunajua kwamba mashauri yao yanatoka kwa Bwana eh yeye akafungua ile barua mbele za Mungu tukaona ni njia nzuri ya kuomba actually ni kili E, maisha ya Hezekia ni maisha mazuri sana ya kutufundisha namna ya kumomba Mungu. E, tutaona kila wakati alivyo na leo tutaona anavyokimbilia kwenye msaada wa Mungu. Alafu baada ya hapo akatuma ujumbe kwenda kwa Isaya, nabii. E, anaenda kwa nyumba ya Mungu, baada ya hapo anaenda kwa mtu wa Mungu wa kweli. E, kwa hiyo ni njia nzuri tujifunze namna ya kukabiliana na matatizo na, na makwazo na majaribu. E, yatakuja mengi jamani hakuna kitu kibaya kama kujikuta huko katika kipindi cha dhuruba eh dhuruba za kifamilia dhuruba za kazini dhuruba za mahitaji unakufa njaa mtoto anakulilia huku na huku dhuruba za afya sasa hivi mwangalia wingi wa magonjwa makasa watu gani yote ambayo yako kwenye uso wa dunia eh kwa hiyo lazima tutumie nafasi hizi kwa bado hai eh kwa hiyo tunaona ana sasa twende katika lile neno lenyewe kwa ni utangulizi mrefu kidogo eh kwa sababu waliosema Kristo huwa mara nyingine mpaka hoja ieleweke iweze kutufaa unatakiwa uanze kuzunguka unasema hivi unasema hivi unarejelea hivi ndio kidogo sisi wa Kristo lazima mimi nasema tuna masikio yasiyotahiriwa kwa Kristo tuna masikio na masikio yasiyotahiriwa masikio sio tahiriwa ni masikio yasiyosikia vizuri mioyo sio tahiriwa ni mioyo isiyosikia vizuri by the way ni mioyo ambayo haijaokoka vile vile jina jingine eh sasa twende hoja ya kwanza kwenye kile kitu ambacho unasema eh, eh tumesema kitu inasema nini mfurizo wa matatizo mfurizo wa tabu hoja ya kwanza tutaona na, na hizo nyingi ukiwa mcha Mungu ukiwa mtu wa neno la Mungu mtu wa, wa Biblia mtu wa ibada wa kweli mara nyingi yale mashambulizi yana asili moja tu ni shetani. Of course mashambulizi mengi yanatoka kwa shetani kwa asili. Eh. Eh, 
lakini mengine yanaweza tu yakaja wakati mwingine kuna mengine yanaitwa na Mungu kama ya Ayubu. Eh, Mungu anayaruhusu kwa lengo sasa sio la kutupiga na kutumiza bali ni ya kutuimarisha. Eh, eh, majaribu ya. Eh, Mfano jaribu aliyompata Ibrahim na kufikisha miaka mia moja bado unaendelea kutumainia Mungu atakupa mtoto. Ilikuwa ni sio alikuwa jaribu dogo, ilikuwa jaribu kubwa sana. Eh, lakini haya mengine ni ya kishetani tu ni ya kukuangusha ni ya kuku eh. sasa tunaona kitu kwanza hoja kwanza nasema shetani kurusha mishare mingi yani harushi mishare moja fiu ukakupata au kwa kukosa ah anarusha mingi mingi utajikuta wakati uko unajaribu kupambana na kuchomoa shingoni kuna mwingine umepiga bega wakati uko unapambana na bega na nani kuna mwingine umekuja tumboni kwa sababu ana ataleta hasa akijua wewe uko upande wa Mungu lakini vile vile tunajua kwamba tunangaza tuna Mungu tuna silaha za Mungu tutaona miongoni e, e, tunamwona huyu Hezekia anatumia zile silaha za Mungu e, maisha ya haki mnakumbuka silaha za Mungu ziko kwenye kitabu cha Efeso mlango wa sita tuzivae silaha za nuru eh tukiwa tumevaa eh haki tu kiunoni eh na kweli kif, kif, kifuani eh na chepeo ya wokovu na mungu hiyo ziko silaha saba kwa hiyo tunajikuta nyingi anazo huyo mtu na ndio sababu anasimama imara na kushinda matatizo yake tujifunze kushinda matatizo usitamani kukaa unaambiwa tu kwamba utakuwa kwenye raha muda wote ni kukudanganya nizaa mtakwambia kwamba utakuwa unaishi tu mchana hakuna usiku ni kukudanganya vile eh kama mungu ana Emi niambie ni Mkristo yupi ambaye unaweza kunikwambia Mungu anampenda sana kuliko Ayubu. Hayupo. Nitafikia Mkristo anaye ambaye Mungu ana aliyependezwa naye kuliko Daudi, lakini wote hao walipitia. Aliye aliyependezwa naye kupitia kuliko Musa. Musa amelilia mara ngapi? Aliyependezwa naye kuliko Yohana Mbatizaji aliye mkuu kuliko wote waliozaliwa kuzaliwa na wanawake. Kumtoa Kristo. Eh. Um basi twende tukasome ile mistari kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane tuone mishare ya shetani inakuja mingi mingi kwa wakati mmoja eh je utafanyaje tafuta msaada tutaona uh, mstari wa kwanza anasema tusome mistari yote minane kwa wakati mmoja anasema siku hizo hezekia aliugua tuko tunasoma ya mimi isaya 38 mstari wa kwanza siku hizo hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa ugonjwa huo unaingia na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia bwana asema hivi tengeneza mambo yako mambo ya nyumba yako na maana utakufa wala hutapona hiyo nayo sio kitu kizuri ukiwa unaumwa nilikuwa nategemea kwamba nisome nimalize lakini ni vigumu sana kwenda bila kufafanua eh lazima nifafanue ukiwa unaumwa ujumbe ukija ni kukwambia kwamba unaenda kufa au ungetamani uambiwe kwamba ah ugonjwa bwana ni muda mfupi tutakuwa kesho utakuwa salama utapendezwa na nini kuambia kwamba utakuwa salama si ndio lakini yeye badala ya kuletewa ujumbe wa kumtia moyo anamwambia bwana jiandae weka vitu salama kama kama ni jeneza nunua kila kitu unakufa analetwa na nabii wa Mungu Isaya shangae kama iko kwenye Biblia usikatae tusikatae kwa hiyo unaona kwamba ujumbe yani ni ni ni, 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 ni pigo hilo nalo yani ni vitu ugonjwa unakuja pamoja na habari mbaya eh msari wa pili basi Ezekiel akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamomba bwana hii ndio tabia ya Ezekiel ambayo wakristo wengi tutatoa tujifunze unakutana na tatizo aliletewa barua mara ya kwanza akakimbilia moyo wake nyumba ya bwana so alikuwa ametoka kuifungua ameifanyia kazi akai akaifungulia pale akaiweka mbele za bwana akasema Mungu angalia barua nilioletea ngalia vipimo vibaya nilivyo na nilivyoletea kutoka hospitali Mungu akamponya <laughs> na yale na, na yule adui na hili tatizo pia litapona wewe nitaangalia kusema hata kabla hatuyasoma eh li, kwa sababu ana anatumia njia sahihi kutatua matatizo yake eh basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema e Bwana kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na katika moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Wewe nikwambie kitu kingine kikubwa. Haitoshi kwenda kwa Mungu ukamlilia. 
ukaenda na vipimo ukavifungua mbele za Mungu wengine wanapeleka kwa nabina anaweka anampa na hela ya kwenda kulewa hata kama ungepeleka kwa Mungu mwenyewe mbele za Mungu mbele za uwepo wa Mungu na Mungu yuko kila sehemu pale tunapoamini hata bado kama ungefanya hicho jambo ambalo hilo jambo sio sio baya nzuri lakini tunaona kitu ambacho Hezekia nacho wengine ambacho hawana na tunataka kujifunza ndio ujifunza kuwa wa Kristo kwa mahubiri ya kitabu cha Isaya ni mtaji aliyokuwa nao kwa Mungu wake eh hivi unaweza ukaenda ukaishiwa pesa ukasema ngoja niende beki nikachukua wakati huna mtaji kule ha tu tunasema Eh benki ah, sina shida bwana nitaenda benki kuchukua. Ni pale unapokuwa nazo hela huko kule benki. Kama hazipo hutaenda. Utakuwa unapita mbele ya benki unasema hello. Kuingia hata kuingia unaona haipo. Vile vile kwa, kwa Mungu kuna msa, kuna benki ya msaada. Lakini je, kuna kitu umeweka pale? Una account ya msaada kwa Mungu? Anamwambia Mungu matendo aliyo atendo. Anamkumbusha Mungu na Mungu hakatai. Jamani wewe wame tujifunze kutembea katika mapenzi ya Mungu mapema kama tuwekezi. Eh yatakuja kutufaa wakati wa dhiki. Eh Mkristo wa leo mambo yake yakimendea vizuri ndio muda kabisa wa kumpiga na Mungu wake teke. Sahau Biblia nenda katika nasa zake nenda katika nini? Wewe kwa mbele sehemu nyingine ya kuwekeza. Wekeza maisha yako ujana utakuja kuya, utakuja kukutana nayo uzeeni wakati tunahitaji ule msa, e, e, ule wekezaji ule uko kwa Bwana ulipo kwa kijana. Tumia nguvu zako kuwekeza kwa Mungu. Sehemu nyingine sehemu ya kuwekeza ni sehemu gani? Ni kwenye ufalme wa mbinguni. Mali zetu Mungu anasema tunaweza kuwa nazo tuwekeze kwa ufalme. Sio kumpa nabii akaenda kazilewea au akaolea akatafuta aka malaya wanafanya sana hapana. Ni kuziweka katika je, hizi pesa a em, labda hivi hivi vitu nilivyovitoa vina vina pereka injili ya wokovu kuna watu wanalikili jina la Yesu. Kristo kwa ajili ya hiyo huduma. Hakuna sehemu nzuri unaweza kuwekeza mali zako, achana na moyo wako na nguvu zako na jasho lako. Na chochote ulicho nacho kama ku, kwenye roho, kwenye habari za injili na peleko kwa watu wa karikiri jina la Yesu. Kule kule walikuwa hata wasipokuja kanisani. Eh, hiyo Biblia inasema hata ukutanayo tu hapa mbinguni, kama kama kuna mtu amelala, inakatisha tamaa. Eh? Eh kuna vitu vya kuwekeza hapa duniani kuna na vitu vya kuwekeza bingu. Ni vile vile lakini vingine vina thamani kubwa sana kwenye uzima wa milele kuliko kwenye uzima wa sasa. Eh. Na kuhakikishia. Eh. Ni vile vile. Kwa mfano utoke hapa kwa mfano leo hii kuna mashirika mbalimbali unakutana na ndani anawekeza siji kusomesha watoto, siji kumu, kumuinua m, 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 mtoto wa kike vitu gani? Kweli kuna maisha wa, wanawasaidia vitu vya hapa na pale wao nina nini lakini vile vitu vyote havina thamani kwenye uzima wa milele. Wewe kwa mimi kitu chochote ambacho utakifanya kinachoishia katika miili ma thawabu yake inaishia hapa hapa duniani. Kitu ambacho kinadumu hata kwenye uzima wa milele. Hebu nisikilize wewe unasikia unapenda kujifunza neno la Mungu. Kitu kinachohusu roho ambayo inadumu hata uzima wa milele utakachokiweka katika roho kupona na, na hasa kwenye neno la Mungu kwenye utumishi wa mambo kama hayo vipi kuhusu mama ambaye anawalea watoto wake wa, wa mlingane Mungu wa mtafute Mungu watoke kuwa mashoga na mama na maraya waweze kumtafuta Mungu hata kama hapeleke injili hiyo nayo inaenda mpaka kwenye uzima wa milele kwa sababu kuna roho zinapona ana anaelewa ya maneno naomba tuelewe eh tunaona eh kwa hiyo tunaona kwamba Hezekia kwenye ule mstari wa watatu alikuwa na mtaji tafuta mtaji labda Mkristo anaweza kukuta haelewi maana ya mtaji kweli nikifika ni, 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 ni sasa muda wa kwanza hata wa kwanza kueleza maana ya mtaji wa kimungu wa matendo ya kimungu itakuwa ni shida e, sitamaliza lakini tafuta weka mtaji kwa Kristo Eh, katika kazi ya Mungu, katika mioyo, roho. Eh, e, mjiulize mtu ambaye ana asili ya kupatanisha watu. Hivi leo unajua kwamba makanisa badala ya kuunganisha ndoa yanazipasua. 
eh hey, wanaenda wanamfundisha mwanamke vya kwake mwanamume vya kwake wakifika pale wanaanza kushindana ndio hizi na kufu eh hey, huko ni kuwekeza katika katika jahanamu ya moto kusini eh hey, na watoto watakaozaliwa pale wanaharibika ndio ni tuwekeze biblia inasema heri wapatanishi maana hawataitwa na watoto eh hey, heri wenye moyo safi heri zile zote kuwekeza katika zile heri ni maisha hapa duniani yanadumu hata usimame eh hey. Aza nikaendelea sana hapo kwa sababu mlango nao ni mrefu. Eh. Watu msari ule wa wanne anasema ikawa neno la Bwana likamjia. Kwa hiyo ametoka ku, ku ni kama ameenda benki kwa Mungu ku, ku draw, au kama vile kuchukua mtaji aliyokuwa ameweka kwenye shi, wakati wa shida. Anamkumbusha Mungu vita alivyoweka pale. Mungu anasema ndio na vile. Msari wa 5 anasema enenda Mungu anamtuma anamtu, Isaya sasa anamwambia msalimu wa tano enenda ukamwambie Hezekia bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi mimi nimeasikia maombi yako nimeaona machozi yako tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano. unaona ule mtaji umeleta matokeo eh kimfa acho mtu ni kitu chake eh unapokuwa umeweka kitu wakati wa dhiki kitakuja kufaa una wakati tunapokuwa wakati wa shibe tuwekeze kama ni vyakula vya mwilini vya kawaida una, wakati wa shibe unawekeza afu wakati wa njaa ndio unaanza kuvitumia eh unapokuwa na uwezo wa kuomba una uwezo wa kusoma biblia wewe kwambie wewe mkristo uwe ni pasta uwe sio pasta huo kijana wewe mzee kama ni mkristo unaweza ukasoma huwezi ukasoma biblia mwanzo mpaka ufunue unjua mtaji wako ni unapwaya mwanzo mpaka ufunue na sio mara moja mkristo mzuri soma biblia na kuizunguka mara moja kwa mwaka hicho ndio kima cha chini mtu anaweza kusema eh eh hicho labda nilishifikiri ndio kima cha juu ndio kima cha chini kwa mkristo mwema wewe kwambie hakuna kiwango cha usomaji wa biblia unachoweza kusema kwamba labda ni kama kuendesha gari kwa kasi kwamba inaweza kuwa hatari maki ukiendesha speed kubwa unaweza ukaanguka hakuna kiwango cha wingi wa neno la Mungu kinaweza kukuingia kikakuletea madhara lakini uchache wa neno la Mungu utakuletea madhara Nani anasikia maneno? Msali ule wa wa saba. Nasema jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolishu eh, eh jambo hili alilolisema tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja kumi ama kirisha shuka juu ya duara ya hazi kwa sababu ya jua basi jua lita rudi likarudi madaraja kumi katika hiyo duara ambayo imekwisha kushuka. Haielewi vizuri naona ni teknolojia iliyokuwa iliyokuepo ilianzishwa na baba yake huyu alikuwa anaitwa Ahazi. Ni kama tekino, ni kama walikuwa ma, 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 mapapa walianzisha kalenda japo siku hizi hazifanyi kazi. Eh? Kuna kalenda ya Justiniani papa anaitwa eh, Julian. Eh? Eh, kwa hiyo hii ilikuwa ni kama ni kama saa lakini wewe unategemea kivuli cha jua kwamba kivuli kifika hapa ni safu fulani safu fulani ndio inavyoonekana ukitaka unaweza kusoma kwenye kitabu cha wafalme umeelezwa kwa undani zaidi lakini ujumbe tunaopata ni kwamba Mungu wakati anamjibu Hezekia anampa na ishara na Mungu alishawahi kufanya hivi kwa baba yake eh alishawahi kufanya hivi kwa baba yake alikuwa anaitwa Ahazi akamwambia hii mnaambie kwenye mlango wa sita eh mlango wa wa saba eh mlango wa saba wa kitabu hiki Amen. Eh nitaokoa huu mji. Em nitaki ishara. Ah, Hazi akasema, "Ah, mimi siwezi nikamjaribu Mungu. Mungu anasema mimi ndo nikwambia nitaki." Basi kama utaki ishara, utakupa ishara ya bikira kuchukua mimba. Kwamba ni kitu kisichowezekana. Mungu anataka ishara za vitu vizuri vya kawaida. Jua kurudi nyuma. Eh, kivuli kugeuka, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anapofanya jambo huwa ana namna ya kudhibitisha. Anaweza asitumie mambo ya kama kivuli kama tunavyoona hapa, lakini anadhibitisha kwa neno lake, anadhibitisha kwa matendo ukayaona. Eh, tuwe na tabia ya kutaka uthibitisho wa Mungu na Mungu eh atautimiza. Eh, hiyo ilikuwa ni hoja ya ya kwanza. Anaongezewa miaka mingapi? 15. Kwa mfano kama mtu, hebu wewe uulize. Unaweza sema miaka 15 sio mingi, miaka 15 ni mingi kwa marais wa Tanzania mtu anatawala mpaka ana, anastaafu bado yule miaka 15 anajatimia kwa mfano ujiulize kama Ezekiel angekuwa angekuwa anaenda kufa na miaka sabini, mfano alafu akaongezewa akaja kufa na miaka 85 huyu mtu hajazeeka vya kutosha 
Sasa ni mwenye tano ni mingi kulinganisha na Sabini. Sabini bado ni ana nguvu, anaweza kama bado yuko serikali anafanya kazi. Japo anakuwa amestaafu lakini ana uwezo akaendelea kufanya kazi. Lakini 85 ameisha kuwa eh kwa mfano kama angekuwa na miaka 80, anakufa na 95, yani huko anaikaribia 100. Kwa hiyo ongezewa miaka ya kutosha. Eh. Eh. Um, hoja ya pili kwa ajili tu ya muda ni ni, ni wahi kidogo. Hoja ya pili inasema Bwana akitutendea makuu tusisahau haraka. Wewe mwambie kuna tabia na ni ya kibinadamu. Unaweza sasa unawasema wengine hapa na mimi wa kwanza ndio wa kwanza ni mimi. Niko najifunza kama wewe. Eh. Wewe mwambie kabla sijafundisha wewe wanajifundisha mimi. Na najitahidi nijifunze namna kwa kwenye vitendo. Kwa sababu Mungu hataki pia kujifunza tukasikia peke yake tuifanyie kazi. Unaweza kusikia neno la Abna na kutengeneza na mtu ambaye mko amegomba na nenda kafanye kwa vitendo. Eh. Eh nina kufanya? Eh na hasa kama wewe ndio ulikuwa mkorofishaji. Eh. Kwa hiyo hapa tunaona Bwana anapotendea makuu, anapotuokoa, tusiwewe pesi wa kusahau. Hakuna kitu kibaya. Na sio Bwana tu peke yake. Mtu hata mtu hivi unajua kwamba watu wengi kwa watu wazima mlio hapa mlianza mkathibitisha. Watu wengi ulio watendea mambo mengi huwa wanaweza akatumia ndio ile shukrani hapuna niteke. Eh. Kuna mtendea mtu jambo zuri muda mfupi tu akisha toka kwenye tabu zake akisahau anaanza kukupiga teke. Au sisi wenyewe tunawapiga watu wengine mateke. Jamani ndio kazi ya neno la Mungu ni kututengeneza ni kuturudisha kwenye mstari. Hiyo ni tabia ya kibinadamu na sio katika uzuri ni katika ubaya sio kila kosa Mungu analihukumu lakini kwa sababu na damu wengi tunaweza kaongea katika hali hiyo tunaposikia neno kama hili basi tujifunze ndio kwa kutengenezwa pole 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 eh hey. ana sikia mane hey. isipo sikia mimi najua kwamba kusikia na bili nianze kudai sasa na nasikia hey. tusome kwanza ile mstari wa tisa tuangalie Hezekia ametendewa je kasahau mara moja Biblia inasema mstari ule wa tisa anasema ametendewa Mungu amemjibu alikuwa anaenda kufa ana ujua yule yule alikuwa ameletea ujumbe kwamba anaenda kufa ndio anamletea ujumbe kwamba unapona unaishi eh, eh haya ndio msaidi wa tisa haya ndio maandiko ya Hezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi naye ali akapona ugonjwa wake yani wakati anaumwa inaonekana ilikuwa kama jipu kubwa labda ilikuwa ni kama diabetic foot w foot ni ni, 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 ni kama kidonda nugu eh kinachoua eh au hata kasa uwezo kujua eh anasema alikuwa anaumwa hilo dona tuliona kwenye mlango wa msali wa mwisho wa mlango huu eh kwamba alitibiwa kutumia tini tini ni matunda fulani eh iwe anaeleza alicho alichokifanya msali wa 10 anasema na alisema an, a, maneno ya Hezekia aliyokuwa anaendelea kwenye moyo wake na alichokitenda baada ya hapo baada ya kutendewa na Mungu anasema na alisema katika kupunguzwa hapa ameleka ustawi kwenye King James ile neno halipo. Katika kupunguzwa kwa siku zangu nitakwenda kuingia malango ya kuzimu. Yaani ni kama nilishakuwa na hofu nikajua jamani sasa ndo nimeondoka. Eh nilipoona ugonjwa huu nikasema basi sina sina siku za kuishi tena. Ana ana Wewe kwambi hakuna kitu kizuri kama kukumbuka. Tusikumbuke katika kujuta au kuleta hofu lakini tukumbuke Mungu ametutoa wapi. Tukumbuke watu waliotusaidia. Eh, watu waliotusaidia. Hata kama ulikuwa ushasahau, wafufue tu wakumbuke. Eh. Hasa kama sio kila kitu, kila msaada, kwa sababu kila msaada ni misaada, lakini kuna ile misaada mikubwa yenye impact au yenye nini kiswahili chake? Eh, yenye maana na uzito katika maisha yetu. Eh, anasema na alisema katika katika kupunguzwa kwa nguvu yani kupunguzwa kwa siku na uhai wake na kupigwa eh anasema anaelea mwishoni mwa msana anasema nimenyimwa mabaki ya miaka yangu yani alikuwa anakumbukia ana, ana jinsi alivyokuwa anaomboleza wewe kwambie hakuna kitu kibaya kama unajua Mungu alipowatoa wana wa, wa Israel Misri muda wote kuanzia mwanzo ndadhani mpaka ufunuo Munda wote Mungu alikuwa anawakumbusha anasema kukumbuka nilivyowatoa kule Misri. Eh msi na walipokuwa wanavuka mto Yordan Mungu anasema embebeni mawe kumi na mawili anasema kitabu cha Yoshua. Mawe kumi na mawili muende nayo muwe mnayatunza pale. Ikusudi wa vizazi vitatu vinne vitakapokuja 
watakuwa wanaweza kusema mbona ya mawe yako hapa umeme umeambia kwamba ni jinsi Mungu alivyo kausha mto mbele yetu eh tukapita akatuokoa Mungu anataka tukumbuke matendo yake makuu na sio kwa matendo yake hata ya watu na wakati mwingine unaweza kufikiri ni watu kumbe ni Mungu aliwatuma watu wa kufanyia hivyo eh msara kuna mmoja anasema na alisema sitamuona bwana yeye bwana katika nchi ya walio hai sitamuona mwanadamu tena pamoja na hawa kaao duniani msara kuna mikao langu limeondolewa kabisa limechukuliwa kama hema ya mchungaji nimekunja maisha yangu kama mfumaji atanikatilia mbali na kitanda cha mfumi tangu mchana hata usiku wali wanimaliza yuko anasema alikuwa anamwambia Mungu kwamba sasa napigwa asubuhi mchana ugonjwa wangu hauna muda wa maumivu wa kupumzika maumivu msara 13 na katika nalijituliza hata asubuhi kama simba aivunje mifupa yangu yote tangu mchana hata usiku wanimaliza yuko anaendelea kueleza jinsi ugonjwa wake na alikuwa anaona kwamba ni wewe kwambie biblia inasema katika kitabu cha Mika mlango mlango wa tatu mstari ule wa sita anasema haku anasema je mbiu itapigwa mjini na na watu wasiogope je kuna jambo lolote ita uovu utakao tokea katika mji na bwana eh ambao haukutoka kwa bwana ngoe nikwambie ukipatwa na tatizo iwe ni kifungo uwe ni ni ni, ni, ni deni kubwa la kutisha iwe ni kitu ambacho yani chochote kile hata ugonjwa ujue kwamba Mungu sio kusema kwamba hana ha, hajui au hana uwezo au hahusiki Mungu anahusika kabisa katika tatizo na katika wema kila kitu ni mali ya Mungu Sema anaweza kawatumia anaweza kumtumia shetani katika vile vitu vya kutetesa eh, kwa sababu ni vitu vichafu Mungu haingii katika mikono na hata katika vitu vizima wakati mwingine vizuri anatumia malaika zake vyombo vyake eh, lakini vyote vi, mkuu kabisa mwenye kuvisimamia ni Mungu unapopitia katika tatizo usifikiri kwamba unahitaji msaada sehemu nyingine kwa Mungu yule Eh. Kwa sio analijua na analiweza. Bibi anasema anajishughulisha na, ma- na hali zetu na maisha yetu na mambo yetu. Eh. Kwa hiyo yuko anamwambia Mungu ni kama anamlalamikia. Eh. Msari wa 13 anasema kama mbayu wayo au korongo ndivyo nilivyolia. Na aliomboleza kama huwa macho yangu yamezoofu kwa kutaza, kwa kutazama juu. Eh bwana nimeonewa na uwe mdhamini wangu. Wewe unaona kwamba anakumbuka anamlaumu Mungu analaumu nafsi lakini hatimaye je kumlaumu Mungu ni kitu hata Ayubu unasema ni kama ni kama alimlaumu Mungu anasema Mungu ni sikina nini kwa kweli kama hujapita katika matatizo kama haya na si kusema kwamba naweza kusema nimeyapitia na mimi hapana lakini kama hujapita katika mambo yenye maumivu kwenye moyo unaweza kusema hapana ah, watu walikosea akina Ayubu na akina akina Ezekiel Ezekiel sorry kumlile kama kum, kum, kama kumshutumu Mungu ah watu wengine Mungu anajua kwamba maumivu yako mengi e, unaweza ukatoa kauli kama ukasema Mungu mbele wewe hata Daudi anasema bwana mbona wasimama mbali kwa nini unajificha wakati wa taabu Daudi mcha Mungu taswira ya Kristo katika gano la kale lakini anafika sehemu fulani anasema bwana umesimama mbali kwa nini bwana umejificha Mungu anaweza kajificha kwani atajificha wapi kila sehemu yuko kwa hiyo maumivu yanapokuwa mengi wewe mwambie utakapokuwa unapata shida tena hata wanaume kama sisi watu wanakuambia wanaume wasilia hapana Kristo alilia Yesu alilia eh aliulilia mji wa Yerusalemu eh watu walilia watu wengi Daudi anasema analia usiku eh ana, ana, anasema ana, analioanisha godoro lake na pilo lake kwa machozi haja alikuwa hajapunguka na kitu lakini kuna nguvu za Mungu na mashambulizi ya duniani yalikuwa yanakuwa mengi kwa imasha. Mungu anatoka tulia. Sehemu nyingine anawaambia wanawake anasema katika kitabu cha Isaya tulishaona Isaya 32 nyuma anasema wanawake lieni wafundishe na beti zenu kukulia. Mungu anatutaka vile vile tumlilie. Eh kuishi umekauka ili tatizo eh nitampigie eh nini huu vimbe unaongezeka doctor nimeambia yani muda wote tu unataka kujifanya unaamini kuna watu una net umejaza orodha za namba za watu wa kukusaidia watu wengine kumka kumpigia Mungu magoti na kumlilia e, ukijua ndiye mwenye mamlaka yote hayo e, mtu endelee mstari ule wa wa 15 anasema hivi niseme nini 
yeye amenena nami na yeye mwenyewe ametenda hayo nitakwenda polepole pole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu eh wewe waambie ni wale mwingine maisha ya polepole pole, eh kuna haina haina yote vizuri alikuwa anamaanisha nini lakini tuchukue kanuni kubwa ya kibiblia Mungu anatutaka tuende kidogo polepole pole katika maisha yetu pole 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 ni nini ni ku, Mungu anataka ni anatutaka tutembee muda mrefu pole pole kuliko kwenda haraka na kuishia njiani eh hata katika maisha yetu ya Ukristo eh unaweza ukajikuta kuna watu wengine wanaweza kutoka hapo kukuta anachukua Biblia baada ya kusikia neno kama hili anaenda anasoma anasoma akifika matendo ya mitume anastupa amen hii mtu mwingine anaenda kwa neno kukuta anasoma tu sura moja anaitafakari kesho yani nienda tu pole pole anasema pole pole ndio mwendo kawia ufike ni methali za Kiswahili eh zinaenda sambamba na Biblia kwa anasema mimi maisha yangu ni mfalme ni nini lakini ni bora nitaenda pole pole hata katika kujenga kanisa nitalijenga kanisa la nini sio majengo nasema kusanyiko la kanisa nitaenda pole pole nifike ni mara mia niende pole pole kwa muda wa miaka 10 20 30 kuliko kwenda na baada ya miaka mitatu mmesinyame me, 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 sambaratika eh anasema nitaenda pole pole by the way pole pole ndio mwendo vijana wengi wanaoingia katika mahusiano yanayozaa ndoa wavulana ya, wanawake na wasichana na wanaume na vijana ndoa huingiwa pole pole na kumbuka waziri mkuu wa zamani wa Japani alikuwa na nywele fulani mnaweza anaitwa Junichiro Koizumi alikutana na mkewe labda ni somo la kujifunza mnakutana mtu amjaye kujuana mnaoana alikutana na mkewe kwenye sherehe sehemu wakati huo nadhani alikuwa sio ajao waziri mkuu walikutana kama leo siku labda katikati ya wiki weekend wakafunga ndoa eti eti wanaita ni love at the first sight yani kwamba ni ni upendi eti nimekutana na mtu maalum ambaye yani ni, ni, ni kama miujiza miracle hakuna ni kwenda pole pole kusoma uchwa Mungu wake kusoma na watu wengi wanaanza akasomana kijinga jinga wakati kumbe wanadhani wanasomana kumbe wanapotezeana msoma mtu na msoma kwa neno la Mungu neno la Mungu ni kama torch Unaweza kwa hivi unaweza kusoma gizani. Mwenye <laughs> nicheke kidogo. Watu wanataka kusomana wako gizani. Eh, hey, ngoja kitoke twende disco nikamuone. Uko gizani alafu unasoma kitabu, unasoma chochote. Hamna. Msome katika nuru ya neno la Mungu. Wewe kwambie ndoa ya kwanza na ya mwisho. Ndoa ya kwanza ilikuwa ni Adam na Eva. Ndoa ya mwisho ni ya Kristo na kande na, na, na wateule wake. Na ndoa zilizotokea hapo katikati zote manzilishu wake msimamizi wake na hakimu wake ni, ni Mungu ni Kristo kwa hiyo wewe unaambia maeneo ambayo huwezi uka, uka unaweza ukasoma shule bila kumomba Mungu ukafaulu ukapata na degrees ikafika tano. kabisa unaweza ukajenga hata nyumba Biblia inasema nyumba na mali utajiri na nyumba mtu upewa na wazazi wake au upewa na elimu na vitu vingi sasa hivi natoa lakini mke mwenye hekima mme mwenye hekima kutoka kwa bwana bwana yupi sio kusema kama nimekaa hapa bwana amenitia hapana bwana anatoa mke kwenye neno lake bwana anatoa mke mme kwenye mahubiri yake eh ngoja nisiende huko sana nimalize mlango eh hebu tusome eh, mstari ule wa kwa hiyo twende pole pole kanuni ya pole pole. Jamani haraka haraka haina baraka. Labda ni nene na nitumie na lugha iliyozoeleka Kiswahili na methali methali na na hao. Lakini yote yametoka kwenye Biblia. Nasema twende pole pole. Eh. Twende pole pole. Kuna wa, ukiona unataka kufanya jambo, labda unaenda kununua ardhi, unakutana na madalali wanakuambia, "Eh, hii nyumba iko vizuri au unaenda kupanga. Hii nyumba iko vizuri nini? Enda jaja nyumba mbata, jaja jaja. Ni pia tanguliza nini nini? Wewe tumetoa asilimia 10 weka alafu 25. Ogopa. Ogopa. Vitu vingi vinaenda fi 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 fi. Sio vya kweli. 
vikiwa ni vitu vya duniani unaweza ukavitengeneza lakini kuna vitu vingine vina impact mpaka usimami leo eh vina madhara mpaka usimami leo ana msali wa 16 anasema e bwana kwa mambo hayo watu huishi mambo hayo ya kwenda pole pole kwenda kupata wazo la pili kupata ushauri kutoka kwa washauri wa kweli leo hii washauri walio wengi ni waharibifu hivi leo hii asilimia za, za wahubiri wa haribifu ni asilimia kama ngapi na dhati nyingi uwezo kujua idadi si ndio hata wanaoitwa washauri lakini Mungu anasema tunapoenda pole pole vile vile hata ushauri tunapata muda wa kupata ushauri wa kweli <coughs> eh um, tunaona kwenye kitabu cha Esther mlango leo nani msali senda huko mlango wa nne kitabu cha Esther U, u, wana wa Mungu wa, wa Yahudi wakati walikuwa ni taifa la Mungu la kweli kweli walipokuwa utumani u, e, e, kwa mfalme Hasuero Hamath anataka kuwamaliza akianza na Mordekai walivomlilia Mungu machozi haya ya ni ya, 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 ya Hezekia tunayaingenisha machozi ya Mordekai na Esther Watu leo hii wanaamu wanashinda katika e, hata kiwa kwenye tabu kwenye shida badala ya kujenyenyekeza na kumlilia Mungu e, badala yake anaendelea kujifanya kama vile hakuna jambo lolote Mungu hatuambii kwamba tuogope tuwe na hofu mkae tumepani kapana lakini tuwe na kichwa na, ku, na kuomboleza mbele za Mungu e, e sasa anasema msana kuna sana e bwana kwa mambo hayo watu huishi na uhai wa roho yangu u katika hayo yote kwa hiyo uniponye na kuniuisha anasema hayo ni yokuwa napitia kukumbuka fadhili zako kulilia wewe kwenda pole pole na kwenda kwa utaratibu eh, of course na matendo yake ya awali mtaja leo kwa nao anasema hayo ndio yanafanya watu waishi yaani tunaishi katika kipindi ambacho eh, tutamhitaji Mungu sana kwa wale tulio wa Mungu Yule anasema walio wacha Mungu waendelee wa, wa, wazidi kuwa wacha Mungu sio. Na waovu wazidi kuwa waovu. Kuna wakati ulioko nyakati zioko mbele yetu. Sasa kuna sana tazama na alikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Eh mtende katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa 103 mstari wa 12 nisisitize hiyo sehemu Zaburi ya 103 mstari ule wa 12 Zaburi ya 103 mstari wa, wa, wa 12 anasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi Hili ni ukisoma hii mstari ambao mmoja tumesoma mlango wa 38 e, Isaya e, 17 na Zaburi 103 mstari wa 12 unaweza kusoma na, na Yeremia 31 lakini utafuta sana kwenye agano jipya sehemu nyingi sehemu moja wapo kabisa em twende pale napo twende katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 12 e, mlango wa nane twende mlango wa nane Waebrania Waebrania tele pale ni mistari mikubwa mikubwa ya uokovu ni mistari inayohusu Mungu ana asivyowahesabia dhambi watu waliomwamini waliookoka sio dhambi katika mwili huu ha mwili hauokoki ni ile roho iliyo ambayo ndio inaokoka roho zetu na dhambi ya roho ni nini ni jana ya moto of course roho itaunganishwa na mwili kwenye hukumu ya, ya mwisho kwa watu wasiokolewa eh wengine wamea hakuna kuokoka duniani tutajulia huko mbele ya safari subiri na natamani watu wasifike huko eh nasema katika kitabu cha Hebrew mlango ule wa 8 mstari wa 10 nasema kwa sababu Hebrewia 8:12 Hebrewia 8:12 agano jipya nasema kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena Ezekiel anasema amezitupa nyuma ya kisogo chake eh wa Hebrewia 8:12 nasema ni sita zikumbuka tena lakini mtu anasema ah eh dhambi zako unazozifanya Mungu atakwenda aziweke kwenye TV aanze kukuonyesha sasa hapo zimekumbukwa au hazijakumbukwa sasa tumwamini nani 
wewe ambaye na unaonekana hutoi sadaka hufanyi nini jamani tutoe ni sadaka kama inafanya kazi ya Mungu eh lakini eh hey, wewe ambaye hushiki sabato uh, hata kama umeokoka lakini Mungu atakuja ujue huyo anahubiri injili ya, ya shetani Mungu anasema sitazikumbuka eh hey, na Mungu anasema kweli au muhubiri anasema uongo eh si si uwezo kwa navyo vyote viwili Mungu anasema sitazikumbuka anaongelea habari za wokovu Mungu anasema mtu anapookoka dhambi zake za zamani dhambi zake za wakati huu anapokuwa ndio yuko anaokoa na dhambi zake zote zijazo nasema nitawasamea dhambi zao zote. Eh. Na mtu aliyeokoka ni mtu gani sio aliyeenda kwenye kanisa la kiokole no huyo huyo amepotea kwa ajili yake kubwa. Eh sio aliye tubu dhambi zake zote maki tubu dhambi ni kazi yako hiyo ni kazi ya mikono yako. Aliyeokoka ni mtu aliyesikia injili ya msamaha wa Kristo iliyotokana na kufa kwa Kristo msalabani na kufufuka siku baada ya siku tatu ukayaamini moyoni ya umeyasikia yani eh, umeyasikia kwa mhubiri mara nyingi ni kupitia kwa mhubiri kwa kweli kinyo cha mhubiri Mungu hakuambii mwenyewe ni kama ambavyo Paulo alipokutana na Yesu Mungu alimwelekeza kwa mhubiri kwa Anania Yesu alikuwa anaweza kumwambia eh hey, wewe Paulo wewe ni mkubwa sana na kuokoa mwenyewe moja kwa moja hapana anasema nenda utaambiwa cha kufanya alipofika pale akasema akamwaminisha akaliamini akalitia jina la Yesu ndio akaokoka na kubatizwa eh kwa hiyo ukisha sikia hiyo injili kwa yaamini moyoni kwa ikili sio marozali ulioashika sio mimi salaba ya ulio nayo sio mama Ma, kila tukio utakalojiamua hapana kuna njia moja tu ya lango la kuingia mbinguni ni kuma mimi Yesu Kristo moyoni na kukili na kutamka kwa kinywa chako basi nyumba ya Mungu wa mbinguni haina milango mingi ndio sababu ingekuwa na mingi panya wangeingia na majoka lakini huko mlango mmoja nao ni Kristo. Liko la moja wa basi. Lakini wanakuambia nitatubu dhambi zangu hakuna. Eh, Mungu anatutaka tutubu dhambi kila siku na ukiwezekana uzitubu kila saa. Lakini sio katika habari za ukopa. Ni kuwa na amani na Mungu katika mwili huu ambao unaharibika anyway. Naomba nimalizie eh, katika turudi pale kwenye eh, kwenye eh, Isaya Isaya 30 na na nane tumalize sasa e, hoja inasema hoja ya tatu inaanzia e, alikuwa anamalizia mstari wa 10 anasema kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu mauti haiwezi kuku, kukuadhimisha wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako e, aliye hai na amu aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo baba atawajulisha watoto watoto kweli yao bwana yu tayari kunipa wokovu basi kwa vinubi nitaziimba nyimbo zangu siku zote maneno mengi mengi lakini hoja ni, ni, ni kwamba Mungu hapendezi na watu wanaokufa kwa sababu kifo cha mtu hicho anachosema katika kitabu cha cha Zaburi mlango wa 10 wa 116 mstari wa 15 anasema Mungu hapendezi na kifo cha wao eh sehemu nyingine lakini kwenye 116 mstari wa 15 anasema bwana anapendezwa na kifo cha wao wenye wenye haki kwa, kwa sababu anajua kwamba wanaenda pazuri ndio yani ukimuliza Mungu Mungu hapendezwi na kifo cha mwanadamu kwa ufupi kwa sababu unasema nimekuja kusudi wao na wawe hai wawe na, na uzima na kisha wawe na yani wao ni katika mwili huu na ule ujao uzima huu na ule ujao ile ikitokea Mungu aite mmoja wao yule ambaye haja hajaokolewa na yule aliyeokolewa Mungu anasema ni bwana ni mchukue aliyeokolewa kwa sababu najua inampeleka nam, nyumbani lakini yule aliyekufa eh ambaye hajaokolewa pia anasema Mungu anampa nafasi zaidi aende kuishi kusudi ya mkini aweze kumgeukia eh nicho Hezekia anasema kufa kwa mtu nini Mungu haimpendezi na mauti watu wali, au, au, au marehemu hamsifu Mungu. Kwa hiyo Mungu hana haraka ya kupeleka watu ndio sababu unaweza kuona mtu anafanya mambo maovu na niweza eh jamani hivi mbona anaendelea kuishi huyu mtu? Mbona hofu anaendelea kuishi? Kwa sababu Mungu anasema kwamba hawa ni kuwapeleka wanaewahi jana. Mungu ni wape muda ya mkini watageuka wanitafute katika kweli. Eh ndio huyo ndio Mungu mwenye rehema. Eh Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mambo ya 116 sikuwa nimepanga lakini ni, niweke mambo sawa. 
ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Eh. Lakini Mungu apendezwe na, na vifo vya vya yote yule kimsingi. Lakini ina thamani. Eh. Emtende hoja ya mwisho ni mistari miwili mifupi, mstari wa 21 na mbili inasema Bwana huponya kwa neno, kwa vitu, kwa, kwa Mungu huponya kwa vitu, kwa vitu vyote. Hata zile dawa una, unazo zipata hospitali ukafikiri amekuponya daktari, unasema ile ni kazi ya mikono ya Mungu. Huyo daktari hata hivyo, kwani hivyo vidonge vimetokana si vita ambavyo Mungu aliviumba. Unasema hata huyo mponyaji mwenyewe ni kazi ya mikono yangu mimi mwenyewe. Eh? Kwa hiyo unaweza kusema ina maana gani? Msome mstari ule. Tuko tunaangalia uponyaji. Tutoke katika ile hali ya kudhani kwamba tunaweza tukaenda tukatibiwa na watu na nini? Mungu tukawa kama tumekaweka pembeni. Kabla hujanywa dawa zako ziombe. Uhitaji kutoka pale. Watu wote wanakuwa na jamani. Hebu tusubiri tuombe ni naombea dawa zangu hapa za kisukari. Bwana 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 Mungu wa Ibrahimu na Yakobo. Hebu ni naomba kisukari changu kiponye kwa dawa na nini? Bwana. Wakati mwingine naombea moyo. Kwa sababu ni dawa zako peke yako. Eh. Bwana nasema mstari wa 21 anasema Maana Isaya amesema na watwae mkate wa chini waweke juu ya jipu King James aisemi hivyo moja kwa moja alikuwa anasema ni, ni, ni tini yenyewe eh, naye atapona kwamba tu uweke tini tini ni matunda eh, eh ni kama unaweza kuweka mpapaye au kuweka kichoto mm, kile juu ya lile jipu lake au lile jeraha tena Hezekia alikuwa amesema iko ishara gani ya kunionyesha kuwa nitapanda niingie nyumbani mwa Bwana Mungu ese nashukuru Mungu amenipa jibu hata ambalo nilikuwa sina kabla sijaja hapa nikiwa. Unaona kama msana wa mwisho Ezekiel alikuwa anataka aone uponyaji wa Mungu au shuhudie unafanyika. Eh. Sio sio unaona tu ushapona hujui umeponaje? Ah. Alikuwa anataka aone kama Mungu yuko anatibu alafu aone amepona. Mungu anasema hapana. Mimi naweza nikamponya vyote vile. Naweza nikamponya bila akalala akakuta amepona lakini ngoja hebu nenene katafutie ni tini mwekeeni kwenye jeraha lake e, alafu kwa jinsi hiyo ndo atapona yuko anampa ishara Hezekia haina ubaya kumwomba Mungu ishara lakini tusimjaribu Mungu jifunze namna ya kutafuta ishara impendezayo ya Mungu e, tunaweza tukasoma mambo mengi haya lakini haya kwa leo tukiyafanyia kazi walioko mbali na wewe hapa na sisi wote yatatufaa ya Mungu abariki sana. Tutakutana wiki ijayo Jumatano kama tulivyosema. Ah Jumapili mko tutakuwa na ibada hapa lakini wiki ijayo hatakuwa na Alhamis bali baada yake tutakuwa na Jumatano. Eh Jumatano tuta tuanze kidogo tumechelewa tuanze saa kumi na moja. Tuanze saa kumi na moja Jumatano. Nikusudi meza ya Bwana tufanye chakula cha jioni cha kweli. Sio kile cha asubuhi asubuhi cha makanisa makanisa pana. Uh, Asante Yesu Kristo kwa ajili ya kitabu cha Isaya. Eh, na zaidi sana asante kwa mlango wa 38. Mungu tuombe maneno haya kwanza yakakutukuze wewe, yakakutukufu wako. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umetuumbia wewe. Tulikutumia vinyo vya kibinadamu na masikio yasiyo tahiliwa lakini Mungu tukufu na sifa vikae mali yako. Baba tunaomba ukatubariki, ukatembea na sisi tunapotawanyika. Mungu kaendelee kuwa pamoja nasi lakini sifa zako Mungu zikaendelee mpaka mwisho wa dunia. Tunakushukuru Jehovah katika jina la Mungu Baba Mwana.